հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև արգելի հեռուստադիտող, եթերում առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշար, նաև այսօր հմենք հաղորդման շրջանակներում կզրուցենք գլխի արյան շրջանարության խանգարումների մասին։ Եարգ է պետք է նշել, որ արյան նորմալ շրջանարություն է, մեր ողջ օրգանիզմի կենցական նշանակությունն է, կենցական նշանակության վունքթյան է, ինչի արդյունքում իհարկ է իրականացվում են բոլոր օրգան համակարգերի ապահովումը � Այրովլեկս վերական նողական կենտրոնի տնորեն արմին է գրիքորյանին, կանի որ այս խնդիրները հիմնականում կապված են լինում հենց թտվածնային կաղցի հետ, եվ իհարկ է արմին են հենց այն մարդն է, ով շատ մեծ կարևորություն է տալիս � Եվ ծավոք շատ բերվի տրազիթյոն բրիշքներ նշրեմ թե ընդեն ապես աշխարում, կչեն են այսօր ուշադրություն դարսնում թտվացնով հագեցմանը բնական ճանապարներով, մենք փորձում ենք արյան շրջանարություն որքան կարևորություն եմ տալիս և որքան սարկավորումներ ունեմ հենց թտվասնային կաղց է տազոտելու։ Եվ հիմնականում մեր եոգրավիկ սարկավորումը, որը նախատեսված է եղել սպորտային բրժկության համար նաև գիտական կարևորագույն մի հետազոտություն, ենք արյան 130 պարամետրերի առանց ծակելու, առանց ծավեցնելու ոչ ինվազիվ մեթոդը, որը թույլ է տալիս մոտավորապես 40-50 պարամետր հետազոտել, թոքերի ծավալ, գազային փոխանակություն, ունենում են զարկերակային բարցոր չեն շնեցում նրայով և իհարկե խնդիրի հիմնականում էլ անտեսվում է, այդ անտեսելու դեպքում ինչ հետևանքներ է ունենում այս հարցը։ Սավոք այդեպքում միայն մենք բուժման և չտալ թտվածին, դուք ինքներ էդ նոր նշեցիք շատ հետաքրքիր տվյալներ, որ մեր ներ շնչած ոթի թտվածնի 20-25 տոքոսը ոգտագործում է գլխուղեղը, ընդհամենը հանդիսանալով մեր մարմնի զանգվածի, մեկ Հայցխելում որը կարող է նլև իշեմիք և հիմորագիր, բայց խրոնիկ վիճակներ ինձ հավոք, այսօր շատ կիչ ենք ուշադրություն դարսնում, որոնք են խրոնիկ նշանները, որ դուք ունեք թտվածնային կաղծ գլխուղեղում, Առաջին հերթին դա գլխապտույթ, գլխացավ, սպազմային տիպի, սորում գլխացավը կարով է սկսվել հենց պարանոցային հատվածի շճակատով, գլխի կեսով, աչքով, նույնիսկ ծավ զգակաչքերում, սրանք բոլորը թտվածնի հոսքի վատացու� 
Ոստիոխանդրոզները նույնպես պատճար են հանդիսանում գլխրոնիկ, գլխացավ, գլխապտույթի և արյան շրջանարության խանգարման։ Որպես հետևանք նաև նկատվում են շատ հաճախ գլխապտույթների հետ սրտ խարնոցները թեպոտում, վերքեր, ծանավորումներ, ալերգիկ տիպի։ Սա կարծես պաշտպանական մեխանիզմ է, գլխուղեղի նյարդային բջիջները կեղևի խլում են թտված ինը մաշկից, կանի որ կիչ է այսպես թե այնպես հասնում ուներ կատարելու դեպքում հնարևոր է այս հատվացում իհարկ է ճկվող ողնաշարային այս վերին հատվացը ճկելու դեպքում այդ արյան հոսկը ապահովել և իհարկ է կանխարգել էլ նմանատիպ խնդիրները։ Ասեմ, միայն ուղակի վիզիկական աշխարժություն կատարելի կիչ է, երկ է դա շատ կարևոր է, որ դուք զբաղվեք վիզիկական ակտիվությամբ և տակ մկանային և մյուս հուսվածքներ անոցների լիարժեք աշխատանք, դրա հաշվին, եթե դուք որին ա� Հորը շունչ, շունչը պահել հինք տաս վարկյան և խորը ներ շունչ կատարել, շատերի մոտ կարող է սկսվել գլխապտույթ, մի մասի մոտ կարող է սկսվել հորանջոց, դա արդեն նշան է, որ դեպի գլխուղեղ արյան շրջանարության խանգարումներ ունեինք և մեծ մասը ձեր տված թտվածնի անմիջապես վերսնում է � թե իրենց կթի միջնապատնեց ուր կթով չեն կարող անում շնչել, դա կարող է լինել, բայց դա անդհամենը խնդրի 10-15 տոքոսն է կազմում, կն մեխանիկար են պակ լինել է, հիմնականը ստոցանին է, ես միշտ ծուցադրում � ու դրա տեղ այդ այս ամբոշ ծավալով թոքը լծնենք թտվացնել։ Այո, այդ մեր։ Եթե դուք հիմա դիտեք, մարդիկ ովքեր ունեն գլխապտույթներ, գլխացավեր, հեվոցներ, նրանք միշտ ունեն շնչարքելություն և շնչում են կիսա թոքի վերևի հատվածով։ Արմին այս վարժությունները պետք է կատարել որվա մեջ են թադրենք առավոտյան ժամերին կամ երեկոյան ժամերին, թե պարբերաբար պետք է հետևել այդպես շնչ 20-որից հետո մոտ 70-80 տոքոս կարգավորվում է գլխի մազանոցների աշխատանքը ծայրամասերի, դա բավականին լուրջ արդյունք է, և դա ես հաստատ ձեզ կարող մասել, որ տալիս ենք մեր մեթոդների արդյունքում չը պահած որինակուտ տաս վարկյանի ինթացքում թտվածինը գնա ձերքի բջիժներ, գնա գլխուղեղ, գնա ներքին որգան։ Ահա այս բոլոր ծեխնիկանները պետք է ուղակի հերթով հետևողական կատարել։ Մասնագետները � խոնդրոզի խնդիր, մենք տալիս ենք կինեզյոտ հերապյայի մեր ծրագիրը, երբ այս պազմային թուրացած մկաղներն է, ամպայման գլխղեղի շրջանարության խանգարման առաջին պրոբլեմներիցը, հենց պարանոցային ոստիո 
մենք զուգակցում ենք նաև այսօր ուզում է ներկայացնել մի նոր մեթոդ դա բոլորով մի վերջերս եմ ես ներմուծել դա լազերի օկտագործումն է թե արյան ջրի կացման ու թթվածնի քանակի վերականգնման եւ թե տեղային գլխամաշկի ակտիվացման համար նշեմ որ մազաթափությունը որը նշեցինք հա ծայրամասային մաշկային բջիջների մազանոցների վատ վիճակից է առաջանում իհարկե պատճառները կարող են լինել թե մակաբույծները սնկերը պարազիտները թե հորմոնալ շեղումները թե ինֆեկցիաները թե այդ ստրեսերը բայց արդյունքում ուժում է գլխամաշկի սնուցում եւ ահա այսօր օկտագործելով այդ հետաքրքիր սանրի տիպի տրվող լազերը այսինքն ընդհանրն է սանրելու դանդաղ պրոցեդուրա է շատ հանգիստ դա նույնպես սպա պրոցեդուրան է համարվում այո բայց նաև լազերը աշխատում է մինչև խորքային 690 միկրոն ազդեցությամբ եւ շատ հետաքրքիր խորքում ակտիվացնում է մազարմատները նույնիսկ մահացած նաև ակտիվացնում է արյան շրջանառություն ու մաքրում է անոթները աթերոսկլերոզիկ մնացորդներից դրանով լավացնելով հիպերտոնիկ խնդիր ունեցող մարդկանց մոտ ճնշման կարգավորումը ինչպես նաև օգնում է գլխուղեղի արագ արյան մատակարարմանը այս ամ իհարկե այս նոր մեթոդը օգնության է եկել համալդրելու ձեր մշտապես գործած որովհետև մենք ուզում ենք որ ավելի արագ արդյունք տանք մտականավոր մարդիկ չեն ուզում սпасել տարի ով կամ ամիսով եւ ուզում են արդյունք որ առաջ արդյունք տեսնել այստեղ հա լազերը այս օկտագործում այսօր համարվում է նոու հաուներից մեկը որ ոչ թե վիրահատական մեթոդներով այլ պրոֆիլակտիկ նպատակներով ինչպես նաեւ կոսմետոլոգիական ու բուժական կարելի է կիրառել այդ գլխի արյան շրջանառությունը կարելի է ակտիվացնել եթե նույնիսկ ձեր նշած խնդիրն է նկատելուց սովորաբար մենք տալիս ենք նաեւ լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում գիտեք նյութափոխանակության խանգարումների հետևանքով սпазմերին նշեն որ այսօր շատ լուրջ տեղ են գրավում անոթների սпазմերը որոնք գալիս են ձեր նյութափոխանակությունից աղիների վատ գործելուց նույն ճիճվակրության հարուցիչների դեպքում մենք գրեթե միշտ նկատում ենք ուժեղ թունավորում ինտոքսիկացիա գլխ գլխամաշկ եւ գլուղ գնացող անոթներում իհարկե դեֆորմացիան ներ անոթների խցանում ներ մեխանիկական դրանք դուպլեքս հետազոտություններով նայվում են դա բնորոշ է մեծ տարիքում Եթե տասարների մոտ գլխապտույտ գլխացավ եթե դու քրոնիկ նկատում ես այո տեսողության հիշողության երեխաների մոտ դասերի կենտրոնացման խնդիրները սրան գրեթե միշտ թթվածնային քաղցերն են այո շնորհակալ եմ արմինե շնորհակալ ես նաև բոլոր մեր հերոստադի տողնային ուշադրության համար եւ իհարկե այս նշանները որոնք բավական ինլայն տարածում ունեն եւ իհարկե ժամանակակից դարաշրջանի հետևանք են նստակյաց ապրելակերպի եւ իհարկե ամենիշ տեխնիկային թողնելու հետևանք են պետք է կանխել հնարավոր ինսարակ լինել ակտիվ ֆիզիկապես եւ իհարկե այս խնդիրների դեպքում նույնպես կարող ենք դնել այրոֆլեքս վերական նողական կենտրոն քանի որ ինչպես ներկայացրեց կենտրոնի տնօրենը բազմաթիվ շնչարական եւ նաեւ ինչու ոչ կինեզոթերապևտի օգնությամբ կատարվող վարժությունների հետ միասին կենտրոնը ձեզ հնարավորություն է տալիս նոր լազերային սանրի միջոցով նաեւ կատարել հետաքրքիր պրոֆիլակտիկ իհարկե եւ կանխարգելիչ եւ բուժիչ մեթոդներ գլխի արյան շրջանառության խանգարումները կանխելու եւ կանխարգելելու համար առողջ եղեք կհանդիպենք Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը